不是，你拿个文件很快就下来。好。我猜你也是刚看完武功的发布会直播吧？我有个问题没想明白，你到底是怎么想的？把江离派去给武功当跟班，这不是给他们制造机会吗？我跟你说过，不要干涉我的私事。我明白，你是想表现得更大度一点，让江离自己在你和武功之间做对比。但你怎么就那么有把握？他一定能选择你呢？你到底想说什么？啊！你就不要再对江离抱有幻想了，还是聊聊咱们的事儿吧。OK， 洗耳恭听。那个视频感觉如何呀？风兰，我发现我现在越来越不了解你了，你到底想要干什么？我想要跟你结婚，你是不是在开玩笑啊？你不用着急回答我，我可以给你时间考虑。我不用考虑，我现在就可以给你答复，我是不会同意的。那天晚上我们两个人是发生了关系，但是请你听好，我是不爱你的。好啊，那就假结婚。只要你把我办到美国，我立刻跟你离婚。当然了，你要是舍不得我的话，我也可以考虑继续跟你生活下去。你利用我？开始我并不是这么想的，但现在我觉得我要现实一点。你知道你这种行为叫什么吗？敲诈。我是可以报警的。好啊，那我要提醒你。在警察面前，我肯定会实话实说。咱们也可以请一些媒体的朋友来采访，告诉他们我的顶头上司是怎么利用职权对我实施职场潜规则的。哼，这点我想他们会更心眼球吧。这周我的培训就要结束了，你想好了给我答复。丽丽，我可以向你解释。你不需要向我解释。其实事情不是像你想象的那样的。难道我刚才听错了吗？你默认了。我那天晚上喝了太多太多的酒，我我以为我躺在我身边的，是你。真的不需要给我解释，我不是已经分手了吗？丽丽，丽丽今天发布会挺成功的啊，我特满意，谢谢你啊。哎
，肚子饿不饿？咱们吃宵夜去。你记不记得咱们以前老去吃的那家小笼包，特别贵，特好吃。以前咱们没什么钱，只点了一笼，结果你一个都没给我留，全被你吃光了。既然咱们吃去，你得给我补上啊！吃完我送你回家。你们闹别扭了？对你没关系。怎么没关系啊？他要欺负你就跟我有关系，爱情这东西就像我书里说的一样，只要是真爱，那就一定白头偕老，坚持到底。只要让你感觉到上当受骗、中途夭折，那都不是真爱，顶多也就是个伴儿。你跟他不会真的走心了吧？说完了没有？你撤。哎，干嘛去？行了，我不说了。丽丽，丽丽，哎，你时间上车了啊。上车，张美花，往后坐、啊，大家往后坐，往后坐。遇见你，像天使的降临。大家往后坐啊，张美花，快点。瞬间了呼吸，失去自己。爱上你，偷偷藏在心里。知道不能自已，不能忘记。一天比一天更想你，刻印在脑海里，所以不得不去告诉你，你是我生命中的奇迹，爱你的心都是你。到。书馆，吃饭在图书馆啊，啊，复习在图书馆，约会还在图书馆。那么喜欢图书馆，你跟图书馆谈恋爱啊？我还以为你喜欢在图书馆见面。你以为？你是榆木脑袋呀、啊？行了，别生气了，生气都不好看了。你看你这都没弄好，怎么回事？哎，这什么？嫁给我。什么乱七八糟的，什么假不假的？我现在在读书，结什么婚啊？那小说里都说了，女人生气的时候就跟她求婚，嫁给我。那小说里还说求婚要用钻戒呢，这么一个破衣烂花，我才不要呢、啊！别让！你还真跳啊！快让我！叫我！哎！我不会游泳！啊！哎，你叫我！生命中的奇迹，爱你的心都是你，到我身边别怀疑，为你什么都愿意，用尽每一丝呼吸，爱你的心都是你，只愿生命一直有你。年龄攻击别人是最 low 的方式，你没有三十岁那天啊？好吧，好吧，算我错了，现在该我问了啊。嗯、呃，我要问武功。不是，你问我。<笑>啊啊、好了好了，你要选真心话还是大冒险？真心话。真心话是吧？嗯，好，那我要问武功。你这辈子最爱的那个人是谁？请说出他的名字。哦哦、谁呀、啊？是谁呀、啊？快说呀、啊！说呀！说说话呀！说呀！别不好意思嘛。那害羞什么嘛？快说呀！哎呀，你就别乱起哄了。你最爱的那个人不是薇薇姐吗？就是那个又年轻又漂亮的那个，经常给我们送吃的那个薇薇姐。对呀、啊。
。哎呀，行了行了行了，我自己罚酒行不行？五克。low。没意思、啊。什么没意思啊？我马上就要离开公司了，你们都不敬我是不是？来来来，一起喝。来来来来。下轮，下轮。你最近好像一直在躲着我。我没有啊。我以为你今天不会来了呢。集体活动为什么不来？刚才武功那问题，如果要换了我，我会毫不犹豫的跟大家说。我已经做好准备了，我都已经想好了。我跟我爸妈已经说过，我打算一直留在上海，做一个上海女婿。你想好了吗？ OK。去厕所了吧？厕所，我去看看。哎，你转向离干什么？关你什么事儿？你俩可离了婚的？离了婚还是好朋友，好吧？哎，武功 ，Steve， 这酒量也太差了吧！
kalian. 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 Eh, hey, di mana? 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 Di mana?怎么样了啊没事碰到一点出血了不深不深来来来来来来快抱起来抱起来来来快抱起来抱起来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
哎，丽丽，你看土豆，请叫我江总监。就咱俩嘛，行行行，江总监，等着，一会儿你把热气腾腾的蒸土豆给上来了。厕所可真远，黑灯瞎火的，吓死我了。嗯，江丽雪呢？怎么还没回来睡觉？我不知道。哇，好香啊！你闻闻，嗯，小心烫。我手啊，快把手，手了，手手手。哎，熟了，来来来，尝尝，尝尝，尝尝，哎，试试，尝尝，哎呦，没事吧？烫。哎，你说你这么大人，做事怎么毛手毛脚的？没事没事。没事吧？等一下啊。哎，等等，我去找找有没有其他调料啊。啊，来，你先拿着。哎，你看，那是百宝箱，什么都有啊！还真是百宝箱，那住这人总得吃饭啊，吃饭就得有调料啊。看，什么都有，辣椒面、孜然，给我给我给我，来来来，看着啊，马上就好了。哎，来，当当当当。看好不好吃？来，小一套啊，小小。怎么样？来看看你，哎呦，哎呦，多大人了，吃东西还满嘴都是，是不是以后八十岁还这样？那你先吃着，我看看别的好不好。劈手！你别拖给我，你自己会感冒的。没事儿，我又不冷。来，劈手，小心后背着凉啊。我能不能问你个问题啊？嗯，你问。你真的打算把自己的下半辈子交给薇薇了？我跟他本来就没什么。再说。我们都分手了，那我要问你一个问题：你真的打算把自己的下半生交给……还没有啊？那你，你说你就这个毛病，优柔寡断的。这不是你说的吗？再婚有风险，入城需谨慎。哼，你要知道这么想，就说明你长大了。是老了，那还不是拜我所赐。没有你我也得老，那至少不会老得这么快呀、啊。哎，你说想想也挺奇妙的，没想到咱们俩在这个时候还能在这种环境下共度一个晚上。我去打点水吧，你洗漱一下，早点休息。哦，今天晚上你睡床，我我就趴这睡就行了，顺便帮你看门，啊。
起来了。嗯。哎呀，天，很难受吗？你怎么在这儿啊？别紧张，咱们俩什么也没发生。我就看你昨天喝的太多了，想留下来照顾你。谢谢啊，就一句谢谢。啊。你不是说我们两个人什么都没有发生吗？哎呀，哎呀，你昨天抱了我一晚上，我这肩膀可都被你震麻了。就一句谢谢就完事了。我倒是想发生点什么，可是昨天你太醉了，我可不想当经理的替代品。哼，你再休息会儿吧。醒了、啊，来来来，慢点慢点，没事吧？啊，没事。怎么样，腿还疼不疼？好多了。不行不行，我得背你回去。你把衣服穿上吧，我自己可以走。不是你这样能行吗？真的没事，可以的，省得他们找不到，我们要着急的。来来来来，搭手搭手。没关系，你不用洗漱一下啊？不用不用。这些都拿过来，这些都给拿出来。思雅，没有。今晚叫你了吗？没有啊，要不我去找找。不用，我去。嗯。嗯，你吃吧。哎，江总监，慢点慢点。江总监，你怎么了？你怎么受伤了？江总监，怎么回事？来来来，大把手，大把手。江总监，没事吧？来扶一下，扶一下。哎呀妈呀！哎，请点，请点，别碰他，别碰他。去那坐会儿。慢点，慢点，慢点，慢点。慢点，慢点。来来，小心一下腰。要不要喝点水啊？怎么了这是？我，我是。啊？怎么了？我是。他问你怎么了？我就是，就是稍微。哦，那个就是。我早上不是有晨跑的习惯吗？我出去晨跑，我看到江总监在路边摔倒了，我就把他救回来了。晨跑、啊，行了，人没事就好。好了，大家快去准备一下，二十分钟之后我们出发，快去。真没事儿，真没事儿，就是这儿擦伤了，这这是磕的，没关系，缓缓就好。方便吗？在医院呢。那就是不方便呗。我找你有急事。很急吗？什么火急啊？我想你。你能不能等我回到公司之后再说？怕他听见啊？没关系，大家都是半斤八两。只不过咱们俩是干柴烈火，他们俩是旧情复燃。没事。有事儿啊？啊，没什么，公司的事儿。啊，弄好了吗？嗯。是，怎么会迷路的呢？嗯，就是因为天有点黑，我又喝了点酒。武功也不认识路啊。
。那天晚上你和武功一直在一起。他是去找我的。是，还是不是？是啊。我需要一个解释。我需要给你什么解释啊？我们两个人是没有结婚，可是我们两个人现在的关系，你难道不觉得？哦，你和你的前夫单独待了整整一个晚上，然后第二天回来，你的前夫又当着全公司人的面骗了我，你难道你不觉得应该给我一个解释吗？你想听到什么样的解释？我想证实你和武功那天晚上什么都没有发生。师傅。麻烦您稍微等一下。你回去之后一定要小心啊，伤口千万不能碰水。其实我没有别的意思，我就是想问问。我觉得我有过问的权利吧，弟弟。我对你是真心真意的。你和武功之间是青梅竹马也好，是无奈分手也罢，可是你们两个人现在毕竟已经离了婚。在我跟你的关系没有确立之前，你之前的感情生活跟我没有任何的关系。可是现在我觉得有，你能不能跟我说句实话？你想听什么？你和武功是不是旧情复燃？能不能告诉我？如果我说没有，你会信吗？你说。我就信。走吧，君，有事吗？过来看看你。我现在很忙。别那么紧张，我又不能吃了你。我跟你说的事儿，你问江离了吗？我问不问江离跟你有什么关系？这是我的隐私啊。那我算不算是你的隐私、啊？我不明白你什么意思。开个玩笑，你别当真。不过我还得说句不见外的话。这结婚可不是谈恋爱，你可得看准了。尤其是这离过婚的女人，她能离婚就代表她肯定有问题。哼，我这并不是诋毁江离啊，我只是说一个客观事实。就像我也有问题一样，要不然我追了那么久的人，怎么对我一点都不动心？话说回来了，这江离和武功之间问题并不在于江离，主要是武功太渣了。我劝你还是先确定武功能彻底放手，以后再开始你们的幸福生活。我说了这么多，都是为了你好。你要是不愿意听，就当我没说有时候男人比女人善变，什么意思？没什么意思，就是想祝你幸福。怎么你还在生气啊？我跟你说啊，生气的女人可是容易变老的。走吧，请你吃饭。武功离开的事儿，你不会怪我吧？不会啊。他留在公司，我们之间的情感关系永远都处理不好。走了也挺好的，彻底翻篇了。可我总是觉得，这不是一种结束，而是另一个开始。
跟你说什么了？没有啊，吃饭吧，一会儿菜都凉了。谢谢。哦，好了。你不能吃辣，你就别吃这个，你吃点这个不辣的。哎。想要娶一个川美子做老婆，不吃辣椒怎么能行啊？那如果我以后去了成都的话，怎么生活？谁说让你去成都了？嗯，伯母不是一直说想要回成都生活吗？我妈也就是那么一说。那她毕竟是老人家，孝顺孝顺，孝即是顺啊。其实我不介意我们一起回成都生活啊。你要是去了成都，你爸妈怎么办？谁管啊？我爸妈早已经习惯了单独过日子了。好吧，家庭观果然不一样。哎，我的情况你跟你爸妈说过吗？说过。怎么说的？那我就说，我现在喜欢上了一个温柔、善良、漂亮的成都姑娘。就这些？对啊。我的情况你得说全面一点。是吧？我离过婚呢。你离过婚，跟我爸妈有什么关系啊？丽丽啊，我跟你说过，两个人的婚姻，相爱是最重要的。你在我之前爱过谁，没有任何的关系一吧，你不是不能吃辣的吗？我给你打电话就一件事儿，少吃点辣椒，你胃不好。好的，我知道了。拜。到底想要干什么？你干嘛躲着我呀？有吗？你怎么知道我跟佳丽在一块吃饭的？你别管我怎么知道的，你还没回答我的问题呢。你干嘛躲着我呀？我没有躲你，我就是想跟你聊聊天儿，又不是找你谈工作。我和你之间除了工作，别的什么都不想要。没关系，我给你时间，到时候你会找我聊。好好吃吧，拜拜。发了微信什么意思
这个视频，如果咱们俩看到，还挺有情趣的；如果被第三个人看到，恐怕就没有那么有情趣了。红兰，你到底想要干什么？我想要跟你结婚。你笑什么？你没疯吧？你爱我吗？当然了。爱我什么？你的全部。可惜你不爱我，也没有什么用。所以我决定了，不跟你谈感情。咱们来谈谈交易吧。怎么了？还有什么问题吗？秋实这个项目是我们公司第一次针对女性内衣做互联网营销，这么大的案子，我一个人恐怕没有办法胜任。什么事情呢都有第一次，而且第一次呢是不允许搞砸的。我希望你这是第一次，也是最后一次，在我面前抱怨工作的难度。Understand？ Understand？ 无法接受挑战的管理者。不是一个合格的管理者。我很理解女性在职场上天生的弱势，可是我不会对你网开一面。作为中国区首任 C O O 的候选人，公司和我都需要你交出一份满意的答卷。你是在说我吗？别。你的工作能力我很信任，希望你不要让我失望。我先去忙了。了。你怎么回来了？培训提前结束了，而且为了你，我也要归心似箭。我这次也算是凯旋而归吧。不过我庆祝一下吗？我跟他们都说好了，今晚我请客。一定要来。就看上去那样，其实吧，胆儿挺小的。我问过他了，他和 Steve 什么都没有。其实 Steve 他也挺冤的。姐，你不相信冯兰，你还不相信我吗？我什么都知道了。谢谢你，但是，其实真的没有必要用这种善意的谎言来。我这次能代表咱们 YS 参加总公司的干部培训，首先要感谢在座的各位兄弟姐妹对我一路走来的支持，谢谢大家。当然了，我更要感谢的是咱们公司的老总史蒂夫对我的另眼垂青。好，现在祝大家玩的开心，来 ，Cheers。好好玩，来 ，Steve， 我敬你。温酒，没事吧
。今天晚上我会让你彻底忘了家里的。晚上送我回家吧。对不起，我去个洗手间。说了吧，只要是在合情合理的范围之内，我可以用合适的方式来报答你那天晚上对我的照顾。但是你想跟我在一起那是不可能的，以前我不爱你，以后也不可能，懂吗？男人幼稚的时候很可爱，但更多的时候是可怜。成熟一点吧，你不过是江离的一个备胎而已。现在已经回到功成名就的前夫怀抱了，你还要傻到什么时候？那你这算什么呢？我什么都不算。何江离比我自愧不如，他比我装的好多了。我就问你一件事儿：总公司要在我们当中选择中国区第一任 C O O， 是不是真的？是的，怎么你想让我推荐你吗？不止这样，我还要将你手上现在负责的项目好好考虑吧。这是除了和我结婚以外，你唯一的选择。别忘了，你精彩表现的视频和图片可全在我手上。如果将他们公布于众，相信江离脸上的表情一定会很好看。危险啊！我告诉你，我是有底线的。如果你把我逼急了，最后吃亏的可能是你。好啊，那我倒要看看，你能把我怎么样？江离姐，秋氏的宣传项目已经打包发你邮箱，请查收，谢谢。小雅，秋氏的项目也发给我一份。这是江离姐的项目，我跟你说什么你听不见、啊？听见了，但是我好像没权利发给你吧？赵思雅，你到底能不能看清楚形势？你那么护着江离，他能给你什么好处？江离姐千万不害我。你什么意思？啊？我之前那么做，那是人的本能，那是出于自保。是啊，那照你这么说，我也有保护自己不再次上当受骗的本能，对吧？赵思雅，我再跟你说最后一遍，你如果想继续跟进这个项目，就按照我说的去做。小姨。你能不能不要把公司的人都当傻子呀？你贴 Steve 贴的那么紧，他给过你好脸吗？你放心，我会让你们所有人都看到结果的。你还想给我解释什么？我可以删掉所有的照片和视频。那天晚上我当做什么也没发生，好不好？跟我谈条件，你配吗？我给你两个选择：第一，你自己提出申请，然后体体面面的离开公司；第二，我把这些东西全部网络，从此以后你就身败名裂。别想在这个圈子里边混下去，就不怕我报复你？一还是二？我不选，我什么都不选。我对你那
吗？你为什么要这么对我？为什么？你的行为已经告诉我，你放弃了体面离开公司的机会。开心吗？人生是自己的，所谓输赢，也不过是针对自己而言的。我认，我之前所做的一切都给你做了假意，都到这个地步了，你就别跟我在这演戏。你要是想这样聊天的话，我们的谈话就没有必要继续了。江离，你比我会做生意，咱们俩都看上了史蒂夫，你升职加薪。我呢，哼，扫地出门。就算你和史蒂夫分手了，他还为了推荐你做中国区的 CEO， 把邱氏的项目介绍给你。我真弄不明白你是怎么做到的。YS 和邱氏那么重要的项目，你自己有没有资历？你心里清楚。他之所以这么做，不就是为了在总公司面前推荐你的时候有话说吗？哼，对，你到时候成了中国区第一任的 CEO。在和你的大作家前夫复了婚，你春风得意，跟你欺负的是史蒂夫的感情，你知道吗？请你出去。你就不想知道我跟史蒂夫的约会细节吗？现在就请离开我的办公室。来给大家介绍一下邱氏公司爱秀内衣的最新策划方案。江总监，嗯，最新的策划方案。哦，哦，是这样，我们的部门针对网络上购买女性内衣的人群做了调查，发现这个人群的年龄主要集中在十八到三十五岁的区间。相比他们父母那一辈人觉得内衣是穿在里面的，是看不到的。年轻人更觉得内衣是一种对自己的奖赏，所以他们愿意花更多的金钱去购买女性内衣。OK， 那如果大家没有什么其他问题的话，我们今天的会议就到此结束了。散会。我需要一个解释。没有。我考虑过了。CEO 的职位我没有办法胜任。你觉得你胜任不了的原因，是因为你工作的能力呢，还是因为我和你之间的关系？我先说一说我选择你的原因，好吗？那么首先，你在策划推广行业有着十年的经验，而且你的经验非常的丰富，业绩也很好。那么其次呢，在公司的上上下下，你的人品和工作能力都是有目共睹的。第三，我不得不承认，与我们两个人之间曾经交往过是有关系的。正因为我们两个人交往过，所以我更了解你。而且我也更加的信任你，能够把这份工作做好。我这样说，你还想拒绝吗？如果你没有隐瞒其他的意图，我是愿意接受的。当时我不信任你和武功之间。
在那天晚上什么都没有发生过，你很生气啊？现在我说我在工作上永远都是公私分明的，你又不信任我，你能不能换位思考一下，我应该是什么样的反应这本来已经够牛的了，既以贪污被开除了，你就算了。你说还要非要拉下史蒂夫跟江总监？我觉得呀，未必。什么意思啊？这你都不知道啊？嗯。他来这之前呢，就他那个上司麦克，不也是因为跟女下属不干不净就被开除了吗？你们猜推荐他的人是谁？谁呀？谁呀？麦克。对，就是他。啊，是他呀。嗯。那他不是跟史蒂夫早就分手了吗？骗人的呗。江总监说，这次斯蒂夫还要打算推荐他做中国区的 CEO 呢。嗯就是炒老板鱿鱼了，你就成功了一大半了。走，咱们庆祝一下。你想吃什么？我我想吃一个能把你吃穷的。行，吃穷，说。打卤面。打卤面，行嘞，打卤面。走走走走，不哭了，不哭了啊。是回复了吗？我今天我看一下，我有工作向你汇报。现在吗？啊，那一会儿我再来找你啊。哎，你看朝思暗想，拍马屁的事跑得比谁都快。那是人家看得清形势，你看他现在还理他那个小姨吗？这叫会战队。要是我呀，我也不会向着风来。他怎么会那样？你说通告单上的怎么是怎么写的来着？来，我给你看。你说什么？撤职啊？你可别跟我说你不知道啊！我怎么会知道呢？你没收到公司的邮件通知吗？我今天一上午都在外边，我还没有来得及开邮件呢。到底发生什么了？冯兰走的时候，把他和 Steve 在野外露营的视频发给总公司了。总公司人事部今天下的通知说，斯蒂夫不再担任 CEO， 新任的 CEO 另行通知。江丽姐，你就是因为这个和斯蒂夫分手的吧？工作的事一会儿再说吧。别看这么小的一个箱子，它能装那么多的东西。通知收到了吗？我也是才看到。嗯。其实我觉得这样挺好的。该来的总会要来的，人犯了错误，就应该去接受惩罚，不是吗？说实话。
这段时间我一直都没有睡好，我想从今天开始，终于可以踏踏实实的睡上一觉。你不用安慰我，其实我可以接受总公司的任何裁决，我也会配合你做好交接工作。总公司让你接替我做中国区的 CEO， 我一点也不惊讶。就凭你的工作经验、你的业绩，还有你的工作态度，完全可以胜任这个职位。你说什么？总公司决定由你接替我，担任中国区的 CEO。可是我……他们会给你三个月的试用期，试用期满之后呢，如果他们满意，你将会继续留任；如果他们要是不满意的话呢，将会从总公司派来新的 CEO。我们两个人有一周的交接的时间。你推荐我的，这个你想多了。这件事情跟我没有任何关系。不过我相信，你肯定会做的比我更好。那就什么都不要说了，一切尽在不言中。那你回美国以后呢？休息。我忽然间意识到，从我大学毕业工作以来，从来都没有给自己好好放过一个长假，所以呢，我想去旅行。说不定我会在爱琴海的海边上碰到我未来的太太。你还恨我吗？是从来都没有恨过，还是曾经恨过？现在已经原谅我了。你不用多想，我只是随便问问。当时是很生气，但算不上恨吧。笑而已，你不要当真嘛。你真的很优秀，是吗？以前呢，我也这么觉得，可实际上并不是这样。从耶鲁大学毕业之后，我出去找工作，面试官呢会把从名校毕业的毕业生和普通学校的毕业生。分门别类。那个时候呢，是我第一次发现，我还是属于优秀的，又把这种优秀一直延续下去，让我成为了跨国公司的 CEO， 让我过上富裕的生活，让我成为大多数女人心目当中很有魅力的男人。可什么是魅力呢？我很清楚，魅力和价值是不同的，而大多数女人呢，会把我所创造出来的价值和我的个人魅力。画上等号，就像那些面试官一样，会把我归为优质股。所以呢，我就想把自己变得更加的优秀，我就给自己加压，想让自己变得更加的完美。其实我没有这么完美，也没有这么优秀，我还是会像一般男人一样犯下同样的错误，在犯下错误之后呢，也是要付出相应的代价。就像我当初把武功留在公司，说句实话，我就是想要证明我的大度，我的优秀。实际上，每天在公司看到他，都有那种掐死他的冲动。有的时候，人真的很奇怪。明明心里面住着一个魔鬼，却还要面带笑容，装出一副天使的模样。这也许就是虚伪
，不是吗？